Good morning! Kamusta naman ang ating pink curtain sa likuran, ba? Diba? Anyway, i-discuss ko ngayon sa inyo kung paano ba mag-apply ng Korean visa ole. Kasi starting July 1, hindi ka na pwede mag-apply sa Korean Embassy. You have to go through na sa mga affiliated travel agency. So, mala Japan na ang pag apply ng Korean visa. Grabe, yung mga nababasa ko sa ibang mga vlog or sa mga ibang um, travel site, sobrang hirap na or sobrang hassle na pala mag-apply ng Korean visa ngayon. Like yung iba, gabi pa lang, pumipila na sila for the morning schedule kasi sobrang daming nag apply ng Korean visa. Dahil, in fairness naman, isa ang Korean visa sa pinakamadaling ma-applyan na, na visa in Asia or Madali ka makakapase, basta kompleto ka ng mga requirements and hindi ganun ka strict yung mga requirements na hinihingi nila. Anyway, um, like kasi nung time ko ha, before na nag-apply ako, hindi pa ganun kadami yung nag apply ng Korean visa. Kaya naman, um, 9 to 11 yung pag-file nung application. So, mga 9.30, okay na na dumating ka kasi hindi pa ganun karampant yung mga application or yung mga gustong pumunta upang i-experience ang Korea. Pero lately, grabe, ibang klase, sobrang boom ng Korean tourism sa Pilipinas. As in, lahat yata gustong mag-Korea. Siguro dahil sa K-pop or something. Anyway, wait, grabe naman yung buhok kung malawok up like this. Wala kasing dry shampoo. Anyway, ganun pa rin naman yung mga requirements ng pag apply ng Korean visa. So, syempre, you need your passport. Dapat at least 6 months um, valid siya from your travel date. Kailangan din ng iyong bank certificate at bank statement. So, iba yung certificate sa bank statement. Yung certificate, you can get that one sa banko. Na parang isa certify that you have account with them, ganun-ganun. Yung bank statement naman, yan yung mga transaction list mo. So, alam ko dapat pa... Um, yung ano eh, last 3 months yung kailangan ng embassy eh. So, yun nandun lahat ng flow ng account mo para masabing um, talagang ano, um, hindi lang basta-basta yung account mo na nilagyan lang ng pera or something, dapat may flow talaga siya. What else? Kailangan ng iyong for employee, kailangan ng iyong um, COE or Certificate of Employment. Kailangan, hindi naman na kailangan ng um, parang Certificate of Leave, hindi naman na kailangan ng ganon. But, kailangan din ng iyong ITR, syempre. Kailang, hindi na rin kailangan ng iyong um, plane booking or ng iyong hotel booking. Okay lang kahit wala. You don't have to pass also the itinerary. Okay lang din yun na wala. What else? Of course, kailangan ng iyong application form. Mahalaga yon. Kailangan din ng iyong passport picture para doon sa visa. Syempre, ilagay yun sa visa mo eh. And then... Kung mayroon ka mga OECD visa na napuntahan na before, i-photocopy mo yon kasi valid yon as one of the requirements saka para mas mapadali yung application mo. Like ako, mayroon ako mga OECD visa before, in just two days, nakuha ko na yung visa ko. Unlike yung mga friends ko, like siguro after five days pa nila nakuha yung visa nila. Kung may nag-invite sa'yo na Korean, um, kailangan ng parang invitation letter. Pero kung wala naman, dead man na yun. Yan yung mga for employed ha. Kung self-employed ka naman, same lang. Pero kailangan ng yung DTI permit or yung copy ng iyong business registration. Kailangan din ng ITR mo. Pero kung wala naman, you can write a letter kung bakit wala kang ITR na ma-provide. Like what I did, dahil wala akong ITR, ang ginawa ko, um, nagsulat ako ng letter sa embassy to address sa embassy ng Korea and inexplain ko kung bakit wala akong ma-provide na ITR. Pero, syempre, kompleto ako ng documents except ITR lang talaga. Kung housewife ka naman, syempre, pag mga housewife, walang masyadong mga documents na ma-provide like ITR or bank statement. Kung kasama mo si husband mo, pwede kang gumawa ng explanation letter na si husband yung mag-provide lahat ng expense ng pag-travel mo in Korea. So, yun. Um, kung student ka, pwede ka rin mag-apply ng, um, ng visa for Korea as long you have your um, enrollment certificate or enrollment form. Tama ba? Basta, basta ma-provide mo lang na enroll ka talaga sa school. And then, kung parents mo yung magsasagot ng expense mo, syempre kailangan ng bank certificate and statement ng parents mo together with letter na yun nga, your parents will provide everything for your travel in Korea. So, 
mas madali na siya ngayon, in fairness, no? Although, for sure, may bayad to or may service fee. It's like the Japan visa na it's free naman talaga if you will apply directly sa embassy. Pero since madami rin kasi nag apply for Japan, ang ginawa ng mga embassy, lahat ni route na lang sa mga travel agency. So, syempre, uh, merong certain fee sa mga eh, travel agency dahil sila yung magko-collect ng mga documents mo at sila yung mag-process sa Japan visa or sa Japan embassy. So, for sure, pag nag-apply ka ng Korean visa sa mga travel agency, meron pa rin bayad. And I think minimal lang yan or siguro same lang din ng fee kung magkano mag-apply ng Japan visa. So, merong mga, meron na nilabas ang Korean Embassy na mga affiliated na travel agency kung saan pwede kayo magpasa ng mga application ninyo. So, like, ang nakita ko, ang pinakatandaan ko is yung Travel Pro kasi doon din ako nag apply ng Japan Visa. So, thank God kasi I can also submit all my documents sa Travel Pro na malapit lang sa bahay namin para doon na lang ako mag-apply. What else? Oh, I believe merong promo yung Korean Visa or Korean Embassy na kung ikaw ay credit card holder ng BDO Gold or ng certain BPI credit card, wave na na may wave na sa mga kailangan mong ipasa yung mga financial documents like ITR, bank statement or bank uh, certificate. As long na ma-provide mo lang yung um ano tawag dito? Wait. Oh my God, I forgot. As long ma-provide mo lang yung statement of account ng credit card mo. So, kailangan mo yata ipasa yung latest 3 months na... Ano nga uli yun? Latest 3 months na... Shucks! Oh my God. Na-open kasi yung skull ko before eh. Kaya nakakalimutan ko. Latest 3 months na... Statement of account ng credit card mo. Grabe. Yun. So, kailangan mo siya i-provide. And I think kailangan din i-provide yung photocopy ng credit card mo itself. At ipapasa mo yun. Para, yun nga. Uh, you don't have to provide na yung mga travel. No. Yung mga financial documents. So, okay na yun. And usually, ang mabibigay sa'yo is multiple agad. Pag yun ang pinasa mo. So, yan na yung bagong process ng pag apply ng Korean visa starting July 1. So, hindi mo na kailangan pang ma-experience ang pagpila ng matagal sa, sa labas ng Korean Embassy, lalo na kung maingit or maulan, ba? So, mas convenient na siya. Although, syempre, kapalit ng pagiging convenient is meron siyang certain fee para i-process yung Korean visa mo, which is okay lang naman kasi at least, hindi mo na, hindi ka na may hirap at saka madami siyang travel agency na affiliated eh. So, for sure, merong malapit sa lugar ninyo or somewhere na mas accessible para sa inyo na hindi mo na kailangan pang pumunta sa McKinley to apply for your Korean visa. Okay? What else pa ba ang dapat ko i-share? So, I am planning to go back to Korea on autumn season, like siguro mga October and November. I-check ko kung meron tayong budget, no? Para makabalik doon. Kasi yung visa ko will expire on August this year. So, hindi siya aabot. So, kailangan ko rin talaga mag apply ng visa. And hopefully, ang makuha ko ulit this year is multiple entry or multiple visa. So, I hope meron kayo natutunan or meron kayo na pulot na information sa vlog na to. And again, please subscribe on my channel. I am Super Mikal. And thank you for watching. Bye! Sarang Hamida! Korean. <laughs>